За время своей истории народы, проживающие на Крайнем Севере, сумели накопить огромный опыт добычи разных животных и птиц. Но, пожалуй, именно охота эмальских немцев – одна из самых древних, ярких и запоминающихся. Подобный промысел имеет разные направления, а его способы напрямую связаны с условиями природы и климата той местности, где проживают немцы. Охота настолько прочно вошла в жизнь этого народа, что стала не только способом пропитания, но еще и настоящей традицией. Перед каждым охотничьим сезоном идет подготовка, которая является важным этапом осуществления подобной деятельности. Подготовительными называют своеобразные охотничьи рейды, кратковременные и носящие поисковый характер. Целью подготовки к предстоящему охотничьему сезону и мальских немцев является поиск путей миграции зверей. При этом даже составляется специальная карта, где указываются, к примеру, дороги, по которым перемещаются олени. Охота на диких оленей практикуется у немцев на протяжении всего года. В июле же популярным объектом промысла являются гуси и другие птицы. Способы охоты на самого востребованного у немцев зверя дикого оленя довольно разнообразны. Раньше была популярна забытая сегодня загонная охота. Ее суть заключалась в том, чтобы загнать стадо оленей, например, к обрыву, чтобы те падали вниз. Также интересный способ охоты, который практикуется и сегодня, это использование другого оленя в качестве приманки. Приманкой выступал домашний олень, к рогам которого привязывалась петля, после чего животное выпускалось в сторону стада, где ему навстречу выходил вожак, чтобы вступить в бой. Во время схватки петля путалась в рогах обоих зверей. Это позволяло охотнику приблизиться к животному вплотную и прицельно выстрелить из ружья. Довольно высокой эффективностью пользовалась охота на переправах, которую еще называли «поколка». Суть в том, что во время миграции дикие олени переходили реку по одним и тем же местам. Об этом знали охотники, которые устраивали им засады. После того, как олени выходили на берег, они подплывали к ним и закалывали копьями. Чуть ниже по течению другие охотники ловили туши оленей и занимались их обработкой. Данный способ обеспечивал ямальских немцев большим запасом шкур и мяса. Обычно охота – исключительно мужское дело, при этом копытных животных раньше добывали группами. Однако с появлением более продвинутых средств промысла стали охотиться в одиночку, беря с собой лишь собаку, ружье и пропитание. Одной из важнейших принадлежностей немца, который с гордостью может называть себя охотником, является пояс мужчины. Мальчик по достижении возраста 10-12 лет получает свой первый пояс от отца. Сделан данный аксессуар из кожи оленя, при этом его украшают медные бляхи, стальные вставки, а также пуговицы. Довольно часто можно увидеть пояса, украшенные различными амулетами. Современные ямальские немцы во время охоты пользуются различными видами оружия, среди которых нарезаны ружья, охотничьи, мелкокалиберные и карабины. В зимнее время года, после того, как мужчины возвращаются с охоты, ружье надежно заворачивают в шкуру оленя. Это важно, чтобы на оружие не образовался конденсат и, как следствие, коррозия. Одним из самых популярных трофеев, на которой охотятся ямальские немцы, является песец. Раньше его ловили, используя деревянные ловушки пасти, а также кулемы. Немного позже начали использовать специальные капканы. Если была возможность поохотиться на песцов на открытой местности, то животных преследовали загонным способом на оленях упряжках. Похожим способом, но намного реже, охотились на лисиц. В зимнее время года в лесных районах немцы занимались охотой на бело, красомах и горностаев. Особое значение в промысле немцев имеет охота на птиц. Один из самых распространенных – добыча гусей и уток во время линьки. Это период, когда птицы не могут нормально летать. Охотники пользуются этим, выгоняют птиц на открытую местность, ловят либо отстреливают. Такой способ позволяет заготовить большое количество дичи, в том числе на зиму. У народов севера по сей день сохранилась возможность охотиться на морских обитателей, живущих в прибрежных районах. Например, всегда была популярна охота на белуху, маржа, морского зайца. Для оленеводов волки были основными противниками и злейшими врагами. Однако на них немцы специально не охотились. Они становились добычей лишь при набегах хищников на стада оленей, принадлежавших немцам. Если говорить о побережье Арктики, то в этих местах немцы охотились на белых медведей, чтобы добыть шкуру. Как правило, это происходило в марте-апреле. В зверя стреляли из ружья. В случае, если медведя не удавалось убить сразу, а только ранить, охотнику нужно было спасаться бегством на оленях упряжках. На бурых медведей ямальские немцы практически не охотились. Основной пищей в рационе ямальских немцев всегда было мясо и рыба, в том числе в сыром виде. Традиционное блюдо ненецкого стола – строганина и сиговых пород рыб. Это очищенная от чешуи и шкуры сырая замороженная рыбная туша, 
наструганная тоненькой стружкой. Такая пища очень важна для восполнения потребностей организма в витаминах и микроэлементах в суровых климатических условиях Крайнего Севера. Примечательно, что именно поэтому немцы никогда не болеют цингой. Особая изысканность в парном мясе. Чтобы его съесть, олени сначала оглушают, после чего с помощью длинного ножа вспаривают брюхо, но таким образом, чтобы пролилось как можно меньше крови. После этого нужно отрезать себе небольшую часть туши, обокнуть ее в теплую кровь и съесть. Настоящими деликатесными частями животного считаются молодые рога, в которых сосредоточено большое количество кровеносных сосудов – панты. Также немцы с огромным удовольствием едят печень животных, язык и сердце. Все это в необработанном виде. Очень ценится свежая оленя кровь. Ее пьют и дети, и взрослые. Из нее же готовят традиционные блюда северной кухни. Мясо с душком также считается отдельным блюдом, наравне с кровяными оладьями, а также мучным супом. Помимо оленины, часто на столе у ямальских немцев можно встретить свинину, говядину, морских обитателей и птицу. Оленину ямальские немцы употребляют как в сыром, так и в вареном или жареном виде, при этом запивают все эти блюда настоями трав или чаем. У современных немцев охота не потеряла своей актуальности и сегодня. Чтят оленеводы-кочевники и сложившиеся веками традиции и заветы предков. Например, если в охоте принимает участие молодой, то первая добыча обязательно будет передана ему. А когда в охоте принимает участие два одинаково опытных охотника, то первый, кто добудет зверя, передает своему товарищу. Немцы верят, что если соблюсти данное правило, то охота обязательно будет удачной. При этом у каждого охотника должен быть свой талисман. У одних это клыки добытых животных, у других – когти или части оленьих рогов. Охота для народов Крайнего Севера – это не только возможность добывать себе пропитание или материалы для изготовления традиционной одежды, но еще и возможность отдать дань вековым традициям, когда бывалые передают свои навыки начинающим охотникам. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите комментарии, а также подписывайтесь на Ямал Регион, чтобы не пропустить следующие выпуски.